Hello everyone, this is Ratika Bhandral from Commerce World. I am here to teach you guys Indian Economic Development which we in short form of Indian Economy. Bhi bolte hain. So guys, we are going to start today the first chapter which is India on the Eve of Independence. Before starting this chapter, I really want to tell you what do you mean by economy. So, economy is an area of production, distribution or trade and consumption of goods and services by different agents. So in simple words, we talk about the economy is an area in which we have production, distribution and consumption of goods and services. Ki. Okay? So production is what is Production simple words, making the products. Take it. Distribution, sharing the product and consumption, consuming that product. Which we have made or someone else has made. Okay guys, so this is all about economy. So we are here studying the chapter India on the eve of independence. In this chapter, we will learn that after independence, that is 1947, how was Indian economy? वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर कैसा है हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है ये सारी चीजें हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज 1947 हमारा इंडियन इकॉनमी कैसा था ओके okay, गाइस so basically in sab cheezon ko padhne se pehle mujhe aapse ye janna hai ki kya aapko pata hai ki hamara india ka abhi present economy kis level par hai hum log fifth largest hai fifth largest economy hai by nominal gdp and third largest hai by purchasing power parity that is ppe okay guys ye isliye bola kyunki ab आपको present scenario के बारे में भी पता होना चाहिए because we are going to study with the history also okay so हमारा history में Indian economy बहुत ही poor था बहुत ही worst condition में था क्यों था वो हमें बताएंगा इसका introduction part और introduction part हमें क्या बोलता है कि तो में इसके features पढ़ने हैं so अभी हम इस चैप्टर के फीचर्स पढ़ेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके गाइस सो हियर द फीचर नंबर 1 स्टैग्नेंट इकॉनमी स्टैग्नेंट इकॉनमी कौन सी इकॉनमी होती है गाइस सी सिंपल वर्ड्स स्टैग्नेंट इकॉनमी मींस जो इकॉनमी रुक गई है और स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है उस इकॉनमी को हम बोलेंगे स्टैग्नेंट इकॉनमी फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन 2 महीने के लिए जो हुआ था उस दौरान हमारी इकॉनमी स्टैग्नेंट हो गई थी बिकॉज़ हम स्लोली स्लोली काम कर रहे थे सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन अज्यूम इन दिस फीचर ओके गाइस और उस टाइम भी हमारी इकॉनमी बहुत रुकी हुई थी सेकंड इज बैकवर्ड इकॉनमी हमारी इकॉनमी बहुत बैकवर्ड थी क्योंकि उस टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक 1947 के बाद वी हैव वी हैड नो फूड नो शेल्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा हो गया था नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर एज वी ऑल अवेयर ऑफ इट दैट इंडिया मैक्सिमम अपनी इकॉनमी किसके ऊपर बेसिस है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर राइट सो आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो जो 72% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है आई I मीन mean, उनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी उसमें भी लो प्रोडक्टिविटी थी ओके एंड देन एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशन था टू जीडीपी ओनली 50% दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर इज अंडर लो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्ड इंडस्ट्रियल बैकवर्ड भी इसलिए क्योंकि जो ब्रिटेन ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयट किया था ठीक है वो यहां से रॉ मटेरियल लेते थे और वहां पर जाके ब्रिटेन में जाकर 
उनको फिनिश्ड करते थे और वहाँ वहाँ के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में लेके आते थे ओके गाइस सो दिस इज इंडस्ट्रियल बैकवर्ड नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एज मैंने इसमें बताया आपको इंडस्ट्रियल बैकवर्ड इसलिए था क्योंकि यहाँ पर इतना काम था नहीं या था भी बट उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी वैसे ही हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स हाँ इसका मतलब क्या है गाइस मैंने बोला आपको कि जो ब्रिटेन है वो क्या करते जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे अपनी होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे मटेरियल ठीक है और वहाँ पर जो उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उनको यहाँ पर करते थे तो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर काम करने के लिए हमें उनके मटेरियल का वेट करना पड़ता था उनके मटेरियल के ऊपर हम डिपेंडेंट थे हमारा खुद का कुछ नहीं था दैट टाइम इसलिए आफ्टर 1947 हम इम्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी डिपेंडेंट थे नेक्स्ट पॉवर्टी 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 सबको पता है पॉवर्टी क्या होती है इन सिंपल वर्ड्स गरीबी तो नाइनटीन के बाद भी हमें हमारे बहुत गरीबी थी क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें किसको लीड करती हैं किसकी तरफ जाती हैं दैट इज ओनली पॉजिटिव तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी बहुत ही गिरी हुई थी बहुत ही पुअर और वर्स्ट कंडीशन में थी उसकी वजह से गरीबी आ रही थी दैट इज पॉजिटिव गरीबी का मेन रीजन होता है बेसिक नीड्स भी लोगों की पूरी नहीं हो रही थी दैट इज रोटी कपड़ा मकान एवरी वन नोज ऑफ इट ओके लास्ट दैट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन पहली बात तो ये है कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है अर्बनाइजेशन मतलब पीपल लिव इन द अर्बन एरियाज मीन्स सिटी एरियाज तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन उस टाइम के लोग ओनली फोर्टीन परसेंट पीपल लिव इन द अर्बन एरियाज मीन्स कि सिर्फ चौदह परसेंट लोग सिटी एरियाज में रहते थे ठीक है गाइस क्योंकि हमारी 72 परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी राइट तो से, तो वहाँ सिटीज में काम कम था इसलिए हम लिमिटेड अर्बनाइजेशन बहुत ही कम एरिया में अर्बनाइजेशन था ओके गाइस दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर ओके गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉर गेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट थैंक यू